Gim. 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 Guide. Votre réseau de fansite. 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 Et je suis ici avec, euh, bah, comme promis, les, euh, deux membres de la team de développement de The Ghost Next Door. Euh, bah le premier qui est une personne que je connais depuis euh, ça fait combien de temps ça doit faire 10 ans maintenant ouais, euh, pas, loin. pas loin ouais un peu plus même je pense ça me rajeunit pas <rire> euh, j'ai moins de cheveux qu'à qu l'époque euh, et un peu plus de aussi, tu sais. un peu plus de poids aussi donc yeah, c'est Fabien Aquin salut à toi salut et euh, le deuxième, euh, qui donc fait partie de l'équipe de développement du jeu, c'est Cyril Van der Meulen. C'est bien ça C'est bien ça. Salut tout le monde. Salut, salut. Donc euh, en direct de Belgique, hein, bien sûr. Euh, vous êtes euh, tous du côté de Namur ou il euh, y a des Bruxellois dans le tas euh, Le jeu a été développé à Namur. Uh -huh. euh, donc moi je venais de Bruxelles et euh, ouais. j'ai fait mes, mes cours à Namur et... Euh... Le jeu s'est fait pendant notre dernière année de, de classe, en fait. Ok, d'accord. Alors, euh, bah écoutez, on va commencer ce, une, une entrée en matière un peu directe, mais euh, est-ce que vous pouvez tous les deux pré présenter votre, euh, votre parcours euh, vidéoludique, que ce soit en tant que joueur ou en tant que concepteur, et un petit peu euh, nous parler de, bah, de votre jeu juste après, euh, nous, nous expliquer euh, ce que vous faites, par exemple, dans l'équipe de développement et en quoi consiste exactement The Ghost Next Door. Allez, on va commencer par Fabien, dis-nous. Dis euh, donc comme je l'ai dit, je viens de Bruxelles, j'ai fait mes études à Namur. Euh, donc c'était à Albert Jacquard, l'école d'infographie, mm -hmm. qui a une section jeux vidéo. Ok, d'accord, je l'ignorerai totalement. Ouais. Donc euh, on a commencé le développement de The Ghost Next Door lors de notre quatrième année. Alors, on était une équipe de cinq euh, au départ. Mm -hmm. Euh, et donc, euh, à la fin, on s'est retrouvé à trois. Deux artistes ont, ont quitté le, le groupe pour, euh, pour rejoindre euh, l'un euh, Ama Studio et l'autre euh, Arkane Studio. Mm -hmm. euh, donc, euh, maintenant, on se retrouve avec Deco Snexor qui est en version alpha. Et, et voilà, je pense que c'est tout pour moi. Mm -hmm. Et Cyril, toi, pour... Euh... Euh, ben, moi, donc, moi, je viens de Moucron, mais pareil, j'ai fait mes études à la mur, à la CHUAJ aussi, donc euh, la haute école Berjaka avec Fabien. Donc, euh, mais moi, lui, était en section programmation, en fait, moi, j'étais en section artistique. D'accord. Donc, euh, ouais, la majorité euh, des personnages, par exemple, du jeu, etc., c'est moi qui les ai faits. Mm -hmm. euh, et ouais, donc, on a commencé euh, bah, le développement du jeu en septembre l'année passée. Ah oui d'accord, donc ça s'est fait quand même assez, entre guillemets, assez rapidement parce que quand on parle de jeux indépendants on a toujours l'impression que c'est des euh, bah, bon c'est une toute petite équipe évidemment qui a développé le jeu, mais on a l'impression que c'est des jeux qui prennent des années à être développés parce que euh, bah, du coup il y a moins de monde qui travaille dessus, donc un an ça a été quand même assez, assez rapide c'était un projet d'étude ou c'était quelque chose que vous vouliez faire euh, au, en plus euh, euh, sur votre passe-temps on va dire donc. Euh, je dirais un peu des deux, ça dépendait des, des membres de l'équipe à la base. Mmh. Euh, pour certains, c'était vraiment un projet qui, qui tenait. Donc, on voulait que ça aboutisse, mmh. euh, on voulait que les gens puissent s'amuser dessus, on voulait, on voulait que les gens le découvrent. Oui. Euh, pour d'autres, c'était plus un, un projet aussi dans cet esprit-là, mais pour les aider à, à trouver un boulot. À se lancer, oui, bien sûr. Euh, ouais. de, tout, de toute façon, le projet a démarré à la base euh, en tant que projet scolaire, parce que c'était quand même dans le cadre de notre euh, semi-master. Euh, D'accord, donc c'était quand même dans un cadre bien défini. Euh, dans un cadre ouais. bien défini, mais à but lucratif finalement à la fin. On voulait le vendre, on voulait le faire connaître. Oui, ouais, évidemment. Euh, on voulait sortir quelque chose de vrai. Mm -hmm. euh, là, le jeu est en version alpha, donc comme vous venez de le dire. Euh, vous avez lancé l'alpha quand exactement euh, Ça fait pas longtemps. Hein. Euh, C'était il y a 2-3 semaines sur Greenlight, donc... Euh... Est-ce que vous pouvez expliquer brièvement ce que c'est que Greenlight pour les gens qui ne connaissent pas euh, Alors Greenlight, c'est une plateforme euh, ouverte au, au public sur laquelle on peut proposer un jeu. Mmh. C'est sur Steam. Sur, sur Steam, Steam oui, bien sûr, Steam Game. Oui. oui, tout à fait. Et donc, euh, c'est un peu flou euh, sur la, les conditions d'acceptation des jeux. Mais en gros, on peut voter pour les jeux qu'on qu aime et euh, s'ils arrivent à avoir suffisamment de votes, Steam euh, va jeter un œil et, euh, et estimera si c'est digne d'être vendu ou... Sur ou le arriver. store, donc, euh, du coup, oui. de, de Valve. Quoi. Ouais. 
Donc là, pour le moment, il est toujours à l'état de, de projet pour lequel on peut voter. D'ailleurs, je vous invite, vous, vous tous qui écoutez cette interview, je vous invite, euh, mais je l'ai dit dans le test d'ailleurs, pour aller. Je, je vous invite à aller voter <rire> pour le jeu, bien sûr. Euh, donc, euh, il est toujours à l'état de projet pour lequel on peut voter. Ouais. Et si jamais euh, il... il euh, on va dire, il, euh, il gagne assez de votes. C'est quoi Valve vous contacte pour le mettre sur euh, le, 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 le store de Steam et puis après, bah, vous touchez vos royalties euh, comme ouais. euh, n'importe quel studio euh, en, entre guillemets lambda. Quoi. Ouais, ce serait à peu près ça. Hein. Il nous, en fait, on discute avec euh, Steam d'une date de sortie en fait, définitive du jeu. Il nous donne une sorte de deadline. Mm -hmm. Et à cette date-là, on, on réalise le jeu. D'accord. Et tout... évidemment un pourcentage... Euh, tout le monde peut mettre son jeu sur Steam Greenlight ou il y a déjà des critères d'acceptation euh, Tout le monde peut mettre un jeu à condition de payer 90 euros. Ah oui, d'accord, euh, il y a un droit d'entrée. C'est ça. Hmm. Enfin, 90 pour les Français. Bien sûr, oui. Mm -hmm. <rire> tout à fait, <rire> tu fais bien de le préciser. <rire> euh... Pour le reste, il n'y a pas de précondition, c'est juste bah, c'est le public qui va décider de toute façon lesquels sortiront du lot et lesquels resteront dans l'oubli. D'accord. Donc euh... ça, ça fait deux semaines en fait qu'il est sur Steam Greenlight et vous avez une deadline par exemple, enfin, quand on pense à Steam Greenlight on pense souvent, même si ça n'a pas vraiment grand chose à voir, on pense souvent au crowdfunding type euh, Kickstarter et ce genre de choses là, euh, c'est pas le même principe même s'il y a quand même un, le principe de soutien qui est là aussi, il euh, y a toujours des deadlines sur ces sites là, sur Greenlight vous avez une deadline aussi à respecter euh, Non, je ne pense pas qu'il y ait de, de deadline sur euh, Greenlight. Mais en parlant de site de crowdfunding, on aimerait justement lancer notre projet sur Kickstarter pour justement nous aider à, à peaufiner, à, peaufiner à continuer le développement du jeu. Nous aider une version alpha. Ouais. Ouais. Pour nous donner, donner plus de temps libre en fait pour pouvoir euh, euh, accélérer le développement en fait. Oui, tout à fait. Euh, bah, je pense qu'il est temps que vous nous parliez un petit peu du jeu et de ce que vous faites justement dans ce jeu là Fabien toi tu parlais de programmation Cyril tu nous parlais de, de plutôt d'artistique donc j'imagine que vous avez deux rôles très 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 différents mais néanmoins très complémentaires donc est-ce que vous pouvez bah, déjà nous présenter le jeu, nous dire euh, euh, en quoi ça consiste euh, pour les gens qui n'ont pas encore regardé la, la vidéo de, de démonstration que j'ai fait dans l'article alors euh... Pour donner une idée déjà, ceux qui connaissent Binding of Isaac, on s'est beaucoup inspiré de ce jeu-là. Donc c'est un, un jeu qu'on voulait très rejouable, avec des parties qui peuvent aller d'un quart d'heure, 20 minutes à, à une heure. Mm -hmm. Donc euh, ça se passe en vue de haut. Et euh, le principe est de, de se balader dans un étage dans lequel se trouvent plusieurs pièces. Euh, on commence à rentrer dans une pièce, et une fois dans cette pièce, il faut tuer tous les monstres de la pièce pour pouvoir en sortir. Et donc on passe à la salle suivante et on doit comme ça trouver la sortie de l'étage pour aller à l'étage suivant. Mmh. Qui se... Avec des boss entre chaque étage. D'accord, donc il y a toujours un, un espèce de boss euh, à la fin d'un étage. Ouais. Et, euh, et des, des petites récompenses à la fin, si je me rappelle bien, avec euh, des monnaies qu'on qu peut faire tomber euh, durant le niveau. Euh, des monnaies sous forme de masques en tuant des monstres ou en, en ouvrant des, des meubles. Mmh. Il est aussi possible d'améliorer en fait ses, ses compétences au niveau dégâts, euh, déplacement, euh, vitesse d'attaque, etc. On peut aussi trouver des nouvelles armes. Mmh. Euh, tout ça pour, euh, pour au final arriver à avoir le, le, le matériel nécessaire pour finir le jeu. D'accord. Et le, le jeu actuellement est, euh, entre, euh, enfin, est terminé, donc il y a une fin au jeu, parce que moi je suis, je suis pas allé à la fin, je suis trop mauvais. <rire> donc j'ai vu les, euh, trois, les trois premiers niveaux, mais... Euh, euh, dans trop... l'alpha, la, il y a deux étages. D'accord. Avec ah. euh, deux boss. Bah, j'ai dû, euh, dû recommencer une fois un, un niveau, alors sans m'en rendre compte. <rire> mais je suis ouais. mort plusieurs fois. Hein. Mais il n'y a pas de fin encore à proprement parler, pour l'instant c'est juste... Euh, on... C'est la fin de la démo, en gros, tu as un boss, oh, oui, oui, bien sûr. il n'y a pas encore de... D'accord. Alors, euh, est-ce qu'on peut qualifier The Ghost Next Door de hack and slash Parce qu'il y a des mécanismes euh, qui sont propres au hack and slash qu'on re qu retrouve un petit peu dans, dans le jeu. Par exemple, le, le fait que les niveaux soient générés aléatoirement. Y a, euh, y a, oui, y a... Le côté très nerveux aussi. Il y, y a un peu de, de hack and slash. En fait, on s'est inspiré de Binding of Isaac, mais aussi de Alien Swarm. Qui, oui. est, qui a un gameplay aussi très très nerveux mm -hmm. qui lui n'est pas un hack and slash 
Enfin, ouais. je ne pense pas. Non. Mais il y, y a le système de, de loot euh, qu'on pourrait euh, apparenter à un hein, slash, oui. Mais en fait, il y a un terme très défini qui représente notre jeu, c'est le roguelike. Le roguelike. Ah bah oui, tout à fait, tout à rogue, fait. Oui, oui, bien sûr. Oui, comme, comme, euh, comme, comme rogue. Comme on n'y est, je ouais. pas pensé. Oui, <rire> effectivement, c'est... c'est, c'est comme comme les jeux Rogue Legacy, mm. Man of Isaac, ZTL, Même Diablo. Diablo. Ouais, Diablo. Même Diablo, ouais. Qui est euh, Qui là, pour le coup, est carrément un Ken Slash, ouais. Tout à fait. <rire> euh... Il y a, ben, je vais peut-être plus m'orienter vers l'artiste du coup, il y a quelque chose qui frappe assez fort dans le jeu, c'est le, c'est, c'est le genre de choses que moi j'adore personnellement dans les jeux, c'est quand les éléments graphiques servent des éléments de gameplay. Donc euh, je ne vais pas trop en dire non plus pour que les gens aient euh, quand même euh, une petite surprise en allant voir le jeu, mais euh, par exemple le système de munitions qui est alimenté par la, la lumière, euh, pas si on peut dire la lumière du jour, c'est plutôt la lumière de la nuit, euh, de la lune, euh, qui, qui pour moi je trouve est, un, est une idée euh, extraordinaire. Euh, on n'a pas des, des chargeurs à looter, c'est vraiment des, 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 euh, des sources de lumière qu'on recherche. Et là pour le coup le, bah, le noir fait vraiment flipper parce que quand on n'a plus de munitions, bah, on est un peu dans le caca. Enfin, c'est pour ça que je suis mort euh, un nombre incalculable de fois. <rire> <rire> Donc, euh, que, que, comment euh, est-ce que c'est toi qui as eu cette idée euh, au niveau artistique ou c'est, enfin, euh, euh, comment vous est venue vraiment l'idée de, de, ce, de cet univers un petit peu, euh, un petit peu dark Je parlais de, sur, de entre guillemets de survival horror, même si on n'en est pas encore là. Euh, mais c'est vrai que il ouais, y a des éléments qui, qui s'y rapprochent. Quoi. Bon, en fait, euh, c'est assez drôle que tu mentionnes ça, mais bon, en soi, c'est pas moi qui ai eu l'idée. On était cinq à la base, on a vraiment travaillé à cinq pour l'idée de concept, de gameplay, etc. C'est ouais, vraiment ouais. quelque chose de groupe. Mais c'est rigolo que tu mentionnes sur Lego Horror, parce qu'à la base, c'est ça qu'on voulait faire. En fait, on voulait créer une sorte de donjon, euh, mais vraiment très survival, avec extrêmement peu de munitions. D'ailleurs, on peut voir dans une vidéo où on montre les prototypes, ouais. où on n'a que 5-6 munitions seulement, quelques monstres, et euh, vraiment très très dark. Et en fait, ils se sont juste rendu compte que un survival horror demandait beaucoup beaucoup de travail. Ouais, c'est assez hardcore. Et que surtout, ça ne correspondait pas à l'aléatoire qu'on voulait mettre dedans, parce qu'on voulait mettre... Euh, bah, vraiment des salles aléatoires, des loot aléatoires, le fait qu'on puisse changer en fait chaque partie mmh. est différente. Et avec un survival horror, ça, ça ne collait pas bien parce qu'on ne pouvait pas. Un survival horror, c'est très scripté, c'est très prédit. Voilà, il y a beaucoup d'immersion. Hein. Oui, tout à fait. Et donc là, ça ne collait pas. Donc on s'est retourné vers un shooter beaucoup plus nerveux. On a rajouté d'ailleurs plus de lumière, etc. Même si dans les étages supérieurs, on ne le voit pas encore, mais on compte se rapprocher plus du survival horror avec des salles beaucoup plus sombres, avec beaucoup moins de lumière, etc. Mmh. Mais euh, on, on essaie de mixer les deux, mais c'est tout de même plus un shooter, euh, un, un shooter en, en vue top qu'un, qu'un survival actuellement. En fait, ce qu'on avait à la base, il faut imaginer Resident Evil 1 sur PlayStation. Euh, oui, c'est à ça que je pensais. Hein. En, en random, quoi. Mmh. Sans ce les portes te... fermées. Oui. <rire> <rire> Justement, c'est ça qui était un peu tricky, c'est que le jeu était vraiment très très difficile euh, au départ. Ok, ouais, j'imagine 5 munitions, déjà 20, c'est, c'est trouvé ça peu à certains moments, mm-hmm. mais alors 5, euh, oui, ok, d'accord. Euh, est-ce, que, euh, est-ce que vous pouvez nous parler de, peut-être du processus de développement Comment est-ce que vous faites pour, euh, par exemple, concevoir un niveau, les tâches euh, euh, qui, qui fait quoi euh, voilà. Par exemple, toi, tu, Fabien, en, en termes de programmation, qu'est-ce que tu fais exactement Est-ce que c'est du level design Est-ce que c'est euh, vraiment des mécanismes de jeu Alors pour le jeu, on était deux programmeurs, donc on a, on a touché un peu à tout, euh, tous les deux. Parce que moi, j'y connais rien en développement. Euh, rien bah, me concernant, je me suis occupé du comportement des monstres, en particulièrement. Donc l'IA, quoi. L'IA, oui. Ouais. Et, mais aussi différents éléments. On a, on a bossé à deux sur euh, donc, le level design. Euh, au niveau euh, technique mmh. donc euh, pour créer un niveau une pièce en tout cas c'est très simple on va dans l'éditeur on pose des objets euh, des murs un peu partout on a on a on a des objets très euh, modulaires donc génériques on a des morceaux de murs qu'on colle les uns aux autres et on crée un à la sims comme quoi ça. <rire> euh, oui vulgairement moins, sims, parlant évidemment <rire> c'est ça donc on construit les, les étages les, les niveaux très très rapidement mmh. à partir du moment on a on a les objets pour le faire 
Euh, Mais tout ces objets, en fait, il a fallu une base de données pour les faire, par exemple, euh, les lumières qu'on peut absorber, mm -hmm. euh, les, les loots qu'on trouve et tout, tout ça a été codé, mis dans des sortes de gros objets. Et puis nous, euh, après, les artistes, en, en fait le level design, on mm -hmm. place les objets, mais déjà tout préparé pour nous, en fait. Fait à, au préalable par... par oui, oui, tout à fait, oui. Et euh, au niveau de l'aléatoire, justement, est-ce que... Est-ce que c'est pas justement euh, très compliqué de générer un niveau aléatoirement Parce qu'on se dit souvent, euh, bah, euh, c'est de l'aléatoire, ok, mais je veux dire, dans, dans le jeu, on voit qu'il y a quand même une cohérence. Enfin, les escaliers ne sont pas placés n'importe où, les portes ne sont pas placées n'importe où aussi. Euh, le, le, le niveau, l'étage a vraiment une cohérence au niveau de l'agencement des pièces. Et même dans les pièces, on n'a pas, euh, je sais pas moi, six étagères empilées euh, l'une à côté de l'autre. Donc, euh, comment est-ce que vous faites pour amener cette, cette, cet élément de réalisme dans ce côté aléatoire Dans les pièces, il n'y a pas tant d'aléatoire que ça. Dans une pièce, on, on est le même en fait. Mm -hmm. euh, il est possible que par la suite, on apporte plus d'aléatoire dans une pièce, on est le même. Mais pour l'instant, les seules choses aléatoires dans la pièce, ce sont le positionnement des monstres, qui apporte déjà un gros changement une fois qu'on. Oui. Qu'on retrouve une même salle, les, les monstres sont peut-être pas les mêmes, ou le, pas au même endroit. Et le type de monstre aussi, peut-être. Les types de monstres aussi. Ouais. Et les loot aussi. Et ouais. les loot. Donc, euh, ce qui est très aléatoire, c'est le, le positionnement des salles par rapport aux autres. Donc, la, ouais, la ça, formation de l'étage. J'ai vu. Euh... Mais, mais les salles ne sont pas créées, en fait. Euh, toutes les pièces aléatoirement. D'accord, donc c'est quand même non, vous qui avez de... été. Euh, ouais, ouais. On a des presets de pièces. Et euh, des presets de monstres, et des presets de loot, et des presets de lumière, etc. Et tous ces presets différents mis ensemble, ça fait presque de l'aléatoire. Ah oui, non, bien sûr. Exactement la même pièce. Ouais, donc, énormément de paramètres différents. Ouais. D'accord. Euh, au niveau des retours euh, de l'alpha, est-ce que vous avez déjà des gens qui vous ont. Euh... Est-ce que vous avez pu créer une sorte de, de, de communauté autour de votre jeu euh, déjà Est-ce que vous avez eu des retours de, de personnes qui l'ont testé euh, oui, beaucoup de, de bons retours, mmh. euh, deux trois négatifs, mais alors, une majorité de, de, de bonnes critiques. Euh, et beaucoup de Quand gens tu dis négatif, c'est du, du troll ou c'est vraiment des trucs constructifs euh, En général, c'est plus. Ça se voit que j'aime pas. <rire> en gros, c'est ça. J'aime pas. Ouais, j'aime pas le style. Ouais, oui, euh, bon. Je m'attendais pas à ça. Mmh. C'est plus ça en fait. Après, c'est chacun son avis. Après, oui, non, bien le, sûr. Le... Les roguelikes sont, sont connus pour être euh, un, un jeu de niche, donc un jeu. Euh, ouais. où... Où il faut, il faut toucher le, le public en fait. C'est pas un jeu comme les Sims où ça touche un peu. Ouais, c'est pas casu quoi. C'est pas casu. Non, non voilà. bien sûr. Un roguelike c'est très. Ça demande énormément de. de bah, déjà d'investissement parce qu'il faut. C'est du tryhard là. Il faut vraiment. Ouais. <rire> ouais. Il faut vraiment, vraiment insister. Mais oui, tout à fait. Ça ne plaira pas à tout le monde, effectivement. Ça c'est bien de le, de le préciser aussi. Oui. Tu dis, et euh, tu, donc tu disais par rapport à, au, au retour que vous avez déjà eu, est-ce que, est que ça vous aide aussi pour euh, le développement du futur du jeu Est-ce qu'il y a des critiques qui vous... Enfin, est-ce que vous, par exemple, vous, à certains moments, vous dites, ah oui, tiens, ça, cette remarque-là, c'est pas bête, on n'y a pas pensé euh, On a pensé à beaucoup de choses. Mm -hmm. <rire> Ayant été encadré par des profs pendant un an... Euh... On a remis pas mal de choses en question, donc on a pensé à beaucoup de choses. Après, euh... oui, il y a des choses auxquelles on n'a pas forcément pensé. Il y a aussi des choses qu'on aurait voulu faire, qu'on ne... On ne peut pas faire, ou on pourrait faire, mais ça prendrait beaucoup, beaucoup de temps. Du point de vue technique, ouais. Comme la... un mode coop, par exemple, ça nous prendrait énormément de temps à intégrer. On aimerait le faire, mais on n'est pas sûr de... de pouvoir le faire. Mmh. Après, question test, en fait, pendant l'année, on a pu faire des sortes de, de playtest, en fait, donc avec une septantaine de personnes qui testent notre jeu, et qui remplissaient un, un questionnaire. Mais ça, c'était encore une version avant la fois qu'on a sorti chez Vimeo. Okay. Avant... ok. Donc, il y a quand même eu euh, pas mal d'étapes au processus. Le, ouais, jeu, le jeu, là, tel qu'il est, tel qu'on le voit, bah, tu parlais tout à l'heure d'un jeu beaucoup plus hardcore au départ. Il y a quand même des gens qui, euh, qui l'ont testé et qui vous ont ouais. quand même... Euh, euh, de oui, donner oui. Des, des retours quoi. C'est ça. Ouais. Ça nous a permis de beaucoup et faire évoluer le jeu, euh, vraiment l'améliorer, se rendre compte qu'en fait euh, la première base qu'on avait faite est beaucoup trop difficile. Mais quand on développe un jeu, on le teste beaucoup nous-mêmes et ça devient trop facile pour nous. Ah oui, bien sûr. C'est oui. ah oui, normal. Oui, Fabien. Hmm je sais pas, tu allais dire quelque chose. Ah non, absolument pas. Ok. <rire> euh, <rire> au niveau artistique, justement, parlons-en. Euh, donc, enfin, on a parlé, évidemment... Toi, tu t'occupes... Euh, tu m'avais dit que tu t'occupais de créer euh, surtout les, les monstres. Donc, vous étiez 
2. Donc j'imagine que l'autre s'est occupé des décors. On était même 3 à la base. 3, ok. Mais euh, principalement, il y avait à la base surtout un level designer. Mm -hmm. euh, un qui faisait tous les décors et moi qui faisais euh, tout ce qui était caractère, enfin personnage et animation. D'accord. Et euh, justement, tu parlais de la musique tout à l'heure. Euh, moi, enfin, pour ne rien vous cacher, c'est vraiment ce que j'ai préféré dans le jeu, je pense. Euh, outre l'aspect graphique et le, le gameplay, évidemment. Mais c'est vraiment le, le la, fin, la musique, je l'ai trouvée extraordinaire. Et je pense que c'est vraiment euh, une des très grandes forces de The Ghost Next Door. Euh, comment est-ce que... Comment est-ce que la musique a été développée pour le jeu Est-ce que la musique a été écrite avant ou est-ce qu'elle a été écrite sur, du, sur des phases de gameplay euh, En fait, la musique, on a eu un coup de bol parce qu'on a rencontré un, un Français qui vient de Brest qui, est, qui fait de la musique par passion, justement, pour, pour des jeux vidéo. Il avait déjà fait euh, des musiques pour un autre jeu vidéo qui est en développement mmh. et il aimait beaucoup notre projet. Donc, euh, il a décidé de l'essayer et euh, il a décidé de faire les musiques du jeu, tout simplement. Donc euh, les musiques ont été faites vraiment pour le jeu. Le, la personne qui a fait les musiques a testé le jeu, a, a, a testé, a, a essayé des musiques, on a vu ensemble, et donc on a vraiment un truc qui correspond bien avec ce qu'on voulait. Mmh. Euh, ensuite on a, mis en, on a mis un système de, de musique calme et musique active. Donc dès qu'il oui. y a des, des monstres, la, la musique s'active un peu et dès que... C'est ça. Bah, genre, ce, monstres, ce que j'ai dit dans la vidéo de gameplay, c'est que... <coughs> On a des phases, parce que je me suis pas mal baladé dans les niveaux, on a des phases de, de on a des, un thème musical euh, qui est assez euh, calme en, en fait. Et euh, quand, la, quand des monstres apparaissent, la musique s'intensifie mais le thème reste identique. Ouais. Et ça j'ai trouvé génial en fait cette, cette phase. Parce que bon, dans beaucoup de jeux vous avez une musique euh, euh, très, euh, très euh, une musique d'ambiance on va dire quand, quand vous êtes dans le jeu. Et dès que la... Dès que des monstres apparaissent, la musique change brutalement et vous avez... Euh... Non, là, vraiment, c'est vraiment amené euh, de manière assez, assez naturelle. Donc, euh, bah, pour moi, c'est un, un point très, très positif du jeu. Bah, D'ailleurs, avec euh, Kickstarter, le, la personne qui a fait la musique aimerait bien faire un album avec, euh, avec les musiques du jeu, au bout d'un moment, quand il y en mm -hmm. aura assez. Et euh, il sera sûrement disponible sur son site. Euh... D'accord. On communiquera quand ce sera là. Ok. Bah écoutez, euh, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose euh, pour, euh, pour parler de, de votre jeu Ou peut-être euh, pour parler de vos projets futurs, si vous en avez euh, et, bah, et... Euh... Oui Bah là, le, le projet futur, vraiment, là, très bientôt, j'irai d'ici euh, peut-être deux semaines, quelque chose comme ça, c'est dans cette Kickstarter, donc euh, on va refaire beaucoup de pubs, surtout sur Steam Greenlight et euh, sur la page Facebook, etc., pour essayer mm -hmm. de relancer les gens euh, et voir, essayer de mettre petite Kickstarter fonctionne pour pouvoir développer le jeu le plus vite possible et euh, on pensait d'ici 6 à 8 mois après le Kickstarter pouvoir sortir une version officielle. Une version officielle, oui. Du coup, sur Steam, euh, grâce à, à ce green light, euh, enfin, si jamais, ouais. si je vous le souhaite, ça porte <rire> en cette... espérant, oui. <rire> Tout à fait. <rire> ok, bah écoutez, euh, un, un, une autre, euh, un dernier mot. <rire> Votez pour eux. <rire> Votez pour nous, oui. C'est toujours bon à prendre. Tout à fait. Et soyez Merci. curieux. Voilà. Essayez-le et puis euh, critiquez-le aussi. C'est toujours bon d'avoir des retours ouais. positifs, négatifs. Mais soyez constructifs. C'est juste ce qu'on Voilà, pas juste j'aime pas. Ça, ça, ouais, du bashing, pas. mais pas positif. Ouais. Non, c'est vrai. Ok, bah écoutez, merci à vous deux pour avoir pris un petit peu de temps, euh, pour m'avoir accordé un petit peu de temps avant, avant d'aller manger. Je vais vous laisser euh, aller vous merci, sustenter. Merci à toi. Mais euh, c'est un grand plaisir. Donc euh, l'interview sera disponible a priori lundi euh, sur euh, YouTube et sur SoundCloud et bien sûr dans l'article. Voilà, voilà. Et j'hésitais, j'hésiterai pas, <coughs> pardon, à relayer aussi. Euh, quand vous commencez la campagne Kickstarter, Fabien, tu me, tu me préviens et je, je ferai ouais. un petit, une petite brève là-dessus. Ça va Ça va. Voilà, merci à vous deux. Merci, merci à toi. Ah, salut. Salut.